ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റോസ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് സംഖ്യാലോകം എന്നാണ് പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം സംഖ്യാ കേളി കണക്കില് കളികൾ ഇഷ്ടമാണോ സൈനിയ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സംഖ്യ പറയാം അതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഇതാണ് കളി തയ്യാറാണല്ലോ തയ്യാർ അങ്ങനെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പത്ത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്ത് പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് ടീച്ചർ അടുത്തത് പറയുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുട്ടികൾ പറയുന്നു നാൽപ്പത്തി നാല് ഇങ്ങനെ കളി തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അയ്യായിരം ചില കുട്ടികൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അയ്യോ അല്ല നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അല്ലെ നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി കുറച്ചു പേരെ അയ്യായിരം ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതുപോലെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ആർക്കും പറ്റാം ഇനിയും കളിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ടീച്ചറും ടീച്ചറിന്റെ കുട്ടികളെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലും കളിക്കാം വീട്ടിലുള്ളവരോട് ഇപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കളിക്കാം അമ്മയോടൊപ്പമോ അച്ഛനോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയോടോ ചേട്ടനോടോ ഒക്കെ ചേർന്ന് നമുക്കിത് കളിക്കാം ഒരു സംഖ്യ പറയുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ അടുത്ത ആൾ പറയുന്നു രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് കളിക്കാനും രണ്ടു പേരായാലും മതി അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു സംഖ്യ പറയുക അടുത്ത ആൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ പറയുക അപ്പോൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സംഖ്യകൾ ചോദിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത പ്രവർത്തനം പ്രവേശനോത്സവം പ്രവേശനം നേടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് ഏറ്റവും താഴെ നമുക്ക് കാണാം കണ്ടോ ഏറ്റവും താഴെ നോക്കിയേ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശനം നേടിയത് ഒരു സംഖ്യ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്രയും കുട്ടികളാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്ര വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാം അടുത്ത പ്രവർത്തനം പ്രവേശനോത്സവം പ്രവേശനോ പ്രവേശനം നേടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് കണ്ടോ പ്രവേശനോത്സവമാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഹെഡ് ടീച്ചർ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നവർക്ക് സമ്മാനമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാഗ് യൂണിഫോം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശനം നേടിയത് ഇത്രയും കുട്ടികൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കിത് വായിക്കാം ഇത് വെറും ഈ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാം അല്ലേ രണ്ട് ആറ് എട്ട് എങ്ങനെ വായിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഒരു അഞ്ചു കൂടെ വന്നാലോ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഒരു മൂന്നും കൂടി വന്നാലോ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ഒരു നാലും കൂടെ വന്നാലോ നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടെന്ന് വായിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അതാണ് എത്ര വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാം ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് അപ്പൊ നാലക്ക സംഖ്യ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ നാലക്ക സംഖ്യ വരെയാണ് നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നാലക്ക സംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ നാല് ഒൻപത് എഴുതണം അല്ലെ ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് ഇതിനോട് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒമ്പതും ഒന്നും പത്ത് ഇനി ശിഷ്ട ഒന്ന് ആ ഒന്ന് ഇവിടെ കൂട്ടുന്നു ആ ഒമ്പത് ശിഷ്ട ഒന്നും ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും പത്ത് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് ശിഷ്ട ഒന്ന് വീണ്ടും ആ ഒമ്പതും ശിഷ്ട ഒന്നും ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് ഇപ്പൊ പതിനായിരം എന്ന് കിട്ടുന്നു കണ്ടോ ഇതിൽ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അക്കങ്ങളുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നാലക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അതിനോട് ഒന്നുകൂടെ ചേർത്താൽ കിട്ടുന്നത് അഞ്ചക്കമുള്ള സംഖ്യയാണ് അല്ലെ അഞ്ചക്കമുള്ള സംഖ്യയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കും പതിനായിരം ഒന്ന് വായിക്കും അത് നമുക്കിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ എഴുതി പതിനായിരം ഒന്ന് അതിനെ നമുക്ക് വായിക്കാനും പറ്റും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം
നമുക്കിതിനോട് ഒന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതാം അഞ്ചക്കമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഞാനിവിടെ എഴുതി ഇതിനെങ്ങനെ വായിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അല്ലേ ഇനി പ്ലസ് ഒന്ന് ആ ഒന്നിടുമ്പോൾ ഈ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഈ ഈ അറ്റത്ത് തന്നെ ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒമ്പതും ഒന്നും എത്ര പത്ത് ശിഷ്ടം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ആ ഒമ്പതും ഈ ഒന്നും ശിഷ്ടം ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ എഴുതണം ഇനി ശിഷ്ടം ഒന്നുണ്ട് പത്തിന് പൂജ്യം എഴുതി ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഒമ്പതും ഒന്നും പത്ത് ശിഷ്ടം ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി ഈ ഒമ്പതും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും പത്ത് ശിഷ്ടം ഒന്ന് അതിവിടെ എഴുതി ഒമ്പത് ഒന്നും വീണ്ടും പത്ത് അപ്പോൾ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അക്കങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചക്കമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയോട് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ആറക്കമുള്ള സംഖ്യ കിട്ടി ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കും ആറക്കങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് വായിക്കും ഓക്കെ ആറക്കമുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം എന്നാണ് ഇനി വലിയ സംഖ്യകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പട്ടിക നോക്കൂ ഒന്ന് കണ്ടോ ഇവിടെ പത്ത് ഇവിടെ നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി പത്ത് കോടി ഓരോന്നിൽ നമ്മൾ പൂജ്യത്തിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കണം കണ്ടോ പത്തിൽ ഒരു പൂജ്യം നൂറിൽ രണ്ട് പൂജ്യം ആയിരത്തിൽ മൂന്ന് പൂജ്യം പതിനായിരത്തിൽ നാല് പൂജ്യം അങ്ങനെ ലക്ഷത്തിൽ അഞ്ച് പൂജ്യം പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ആറ് പൂജ്യം കോടിയിൽ ഏഴ് പൂജ്യം പത്ത് കോടിയിൽ എട്ട് പൂജ്യം ഇനി ഈ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ നൂറ് ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യ ആയിരം ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ പതിനായിരം ഏറ്റവും ചെറിയ ആറക്ക സംഖ്യ ലക്ഷം അങ്ങനെ പോകും ഒരക്ക സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ഞാൻ ഈ സൈഡ് ഇതിനകത്ത് എഴുതാം ഒരക്ക സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഒൻപതാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ അഞ്ച് ഒൻപത് എഴുതണം അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഏറ്റവും വലിയ ആറക്ക സംഖ്യ ഒൻപത് ആറ് പ്രാവശ്യം എഴുതണം അല്ലേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വായിക്കും ഒൻപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏഴക്ക സംഖ്യ അല്ലേ അപ്പൊ ഏഴ് ഒൻപത് എഴുതണം അതുപോലെ ഇവിടെ എട്ട് ഒൻപത് ഇവിടെ ഒൻപത് ഒമ്പത് അങ്ങനെ എഴുതി പോകാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പിടികിട്ടിയല്ലോ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് എഴുതിയാൽ സംഖ്യകൾ നൂറ് കോടി ആയിരം കോടി എന്നിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും ഇനി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഒരു ലക്ഷം കിട്ടി അല്ലേ ഈ സംഖ്യ എങ്ങനെ വായിക്കും ഒരു ലക്ഷം എന്ന് വായിക്കും പട്ടിക നോക്കൂ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ആറ് അക്കങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഈ പട്ടികയിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് ആറ് അക്കങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യവും ഒരു ഒന്നും അതായത് ഒരു ലക്ഷം എന്നത് ആറക്ക സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആറക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയല്ലേ ആറ് പ്രാവശ്യം ഒൻപത് എഴുതുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആറക്ക സംഖ്യ അടുത്ത ചോദ്യം ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് അപ്പൊ ഇതിനോട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടിയതുപോലെ താഴെ ഒന്ന് എഴുതി കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനോട് ഒന്ന് ഇത് ഇതിൽ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അക്കങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ആറ് ഒൻപത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന അടുത്ത സംഖ്യയിൽ ഏഴ് അക്കങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒന്നും ആറ് പൂജ്യവും ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉത്തരം എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏഴ് അക്കങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് വായിക്കും ഒന്നും അഞ്ച് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം ഒന്ന് വായിക്കും ഒന്നും ആറ് പൂജ്യവും ആണെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം ഒന
ഈ പട്ടികയിൽ നോക്കുക ഈ ഒൻപത് ഇത് നോക്കണ്ട ഇത് പട്ടികയിലില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി ചേർത്തതാണ് അല്ലേ പട്ടികയിലുള്ള സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ സംഖ്യയിൽ നാലക്കങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നാലക്കമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നാലക്കമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ നാലക്കമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയ്ക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൽ അഞ്ചക്കമുള്ള സംഖ്യയാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്ക് ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ സംഖ്യ കിടക്കുന്നത് ആയിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും ഇടയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ചോദ്യം എഴുതാം ഈ സംഖ്യ എഴുതാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ആയിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും ഇടയിൽ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം അടുത്ത സംഖ്യ ഇത് എഴുതുക ഇത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക ഇതിൽ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അക്കങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ആറ് അക്കങ്ങൾ ഉള്ളത് പട്ടികയിൽ ഏത് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾക്കിടയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പട്ടിക പട്ടികയിൽ നമുക്കറിയാം നാലക്കമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണിത് അഞ്ചക്കമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണിത് ആറക്കമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണിത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന സംഖ്യ ആറക്കമുള്ള സംഖ്യയാണ് അല്ലേ ആറക്കമുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഇതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏഴക്കമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആറക്കമുള്ള സംഖ്യ ഈ സംഖ്യയ്ക്കും ഈ സംഖ്യയ്ക്കും ഇടയിലായിരിക്കും ഇതിനെങ്ങനെ വായിക്കും ഒരു ലക്ഷം അല്ലേ ഒരു ലക്ഷത്തിനും പത്ത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതും ഒരു ലക്ഷത്തിനും പത്ത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലാണ് എന്ന് എഴുതും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സംഖ്യ നോക്കാം കണ്ടോ ഇരുപത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് എഴുന്നൂ ഈ ഏഴ് മൂന്നും ആറും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാറ് എങ്ങനെ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ആറും കൂടെ വന്നാലോ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ഇവിടെ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് അക്കങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇടത് വശത്ത് വരുന്ന രണ്ടക്കങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കും ഇരുപത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ആറക്കം വരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ വായിക്കും ഏറ്റവും ഇടത് വശത്തുള്ള സംഖ്യ ലക്ഷം എന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കും അപ്പം നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എന്നാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ആറെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അഞ്ചക്കങ്ങൾ വന്നാൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ആയിരം ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കും അപ്പം ഇരുപത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇത് പട്ടികയിൽ ഏതൊക്കെ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പട്ടി അഞ്ചക്കമുള്ള സംഖ്യയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചക്കമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരം പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആറക്കമുള്ള ചെറിയ സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ചക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനായിരത്തിനും ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സംഖ്യ എടുത്ത് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുക എന്താണ് പതിനായിരത്തിനും ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൽ എത്ര അക്കങ്ങൾ ഡിജി അക്കങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അക്കങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ആറക്കമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ലക്ഷത്തി എന്ന് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഏഴക്കമാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യ ഒന്ന് നോക്കാം ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി നോക്കാം ആദ്യത്തെ നാലക്കങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കും ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് വായിക്കും അല്ലേ ഒരു രണ്ടും കൂടെ വന്നാലോ ഇരുപത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് വായിക്കും ഇനി ഈ അഞ്ചും കൂടെ വന്നാലോ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് വായിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നാലോ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് വായിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഇതാകുമ്പോഴോ നാല് കോടി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ എട്ടക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങും കോടിയിൽ തുടങ്ങും അല്ലേ നാല് കോടി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് വായിക്കും ഇനി ഈ സംഖ്യ ഏതിനൊക്കെ ഇടയിൽ വരുമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ എട്ടക്കങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എട്ടക്കമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഇത് നാലക്കം ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഇത് അഞ്ചക്കമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ആറക്കമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ
അതിൻ്റെ അറിയിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറിയിപ്പ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക